ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு அவர் ஸ்வே கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நல்ல முறு முறுனு கிறிஸ்பியாக ஒரு மாதம் ஆனாலும் கெட்டு போகாத மாதிரி முஸ்லீம் வீட்டில் ட்ரெடிஷ்னலாக செய்யக்கூடிய ஒரு குக்கி இஞ்சி கொத்து பணியாரம் அதை தான் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த பணியாரம் செய்கிறதுக்கு வெறும் மூணு பொருள் இருந்தால் போதும் அரை மணி நேரத்தில் சூப்பராக ரெடி பண்ணிடலாம் வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இஞ்சி கொத்து பணியாரத்தை நம்ம இன்றைக்கி வந்து மைதா மாவில் தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் ஒரு பாத்திரத்தில் நாலு கப்பல் வந்து மைதா மாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி இந்த கப்பால் நாலு கப்பல் வந்து மைதா மாவை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதோட அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்பு வந்து இரநூத்தம்பது மில்லி கிட்டக்க வருது உங்களுக்கு எந்த கப்பால் நீங்கள் அளக்கிறீங்களோ அதே கப்பாலையும் நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போது இதே கப்பால் ஒரு கப்பல் வந்து பவுடர் சுகர் வந்து நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பவுடர் சுகர்னால் வேறு எதுவும் கிடையாது சீனியை வந்து மிக்சியில் அரைச்சி இந்த மாதிரி பொடியாக்கி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ஒரு கப்பளவு அதாவது எந்த கப்பால் நீங்கள் மைதா மாவை அளக்கிறீங்களோ அதே கப்பால் ஒரு கப்பல் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணியிருக்க சுகரோட அளவு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் அதிகமாக இருக்காது ரொம்பவும் கம்மியாக இருக்காது நார்மலாக இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் அதிகமாக சுகர் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா சுகர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவு வந்து சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சுகரோட டேஸ்ட் வந்து எடுத்து காட்டும் அதனால் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து இந்த பணியாரத்துக்கு முக்கியமாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பொருள் நெய் தான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் நெய் ஆட் பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய பணியாரம் நல்ல வாசமாகவும் சாஃப்டாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நான் இன்றைக்கி இந்த கப்பால் முக்கா கப்பளவு நெய்யை அடுப்பில் வச்சு உருக்கி நல்லா சூடாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து மைதா மாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கரண்டியால் மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் நெய் நல்லா சூடாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் கையால் மிக்ஸ் பண்ண முடியாது அதனால் கரண்டியை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லா நெய்யும் நல்லா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நெய்யோட சூடெல்லாம் மாறி நல்லா ஆறி இருக்கும் அதனால் கரண்டி எடுத்து போட்டுட்டு கையால் நல்லா உதிர்ச்சி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த நெய் மாவு எல்லாமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த அளவு நல்லா வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவு மாவோட நெய்யெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து நம்ம வந்து பரோட்டாவுக்கு மாவு பசிக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மாவு பசிக்குவோமோ அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து மாவு வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம் மாவு பிசையும் போது நல்லா சாஃப்டாகலாம் பிசையக்கூடாது எப்படி நம்ம பரோட்டா மாவு சப்பாத்தி மாவெல்லாம் அழுத்தி பிசைவோமோ அதே மாதிரி தான் அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கணும் நம்ம அழுத்தி பிசைஞ்சால் மட்டும்தான் நமக்கு பணியாரம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்மளுடைய பணியார மாவு வந்து ரெடி ஆயாச்சு இதை வந்து நம்ம இப்போ தேய்ச்சி ரெடி பண்ணிக்கலாம் பணியார மாவை தேய்க்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு பாதி அளவு மாவை எடுத்து இந்த மாதிரி கையால் நல்லா அழுத்தி ஒரு வாட்டி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ரோல் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி அதிகமான குவான்டிட்டி எடுத்துருக்கிறதுனால இதை வந்து ரெண்டு பாதியாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து முதல் பாதியை வந்து நான் வந்து தேய்ச்சி ரெடி பண்ணி பீஸ் போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்த பாதியையும் வந்து நான் தேய்ச்சி பீஸ் போட்டுக்க போகிறேன் இப்போ இந்த பணியார மாவை சப்பாத்தி கட்டை வச்சு எப்படி நம்ம வந்து சப்பாத்தி பரோட்டாலாம் தேய்ச்சி எடுப்போமோ அதே மாதிரி தேய்ச்சி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதோட மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் மொத்தமாக இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் மெலிசாக இருக்கக்கூடாது நார்மலாக மீடியமான பதத்துக்கு வந்து தேய்ச்சி ரெடி பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவும் மொத்தமாக தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்தளவு கிறிஸ்பியாக இருக்காது மெலிசாக தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக விண்டு போயிடும் அதனால் நார்மலாக நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவு பணியார மாவை நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் தேய்ச்சி ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம சைஸ் போட்டுக்க போகிறோம் சைஸ் போடுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஈவனாக சைஸ் வரணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஓரம் எல்லாத்தையும் முதல்ல வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓரம் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்த பிறகு உங்களுக்கு எந்த சைஸில் எந்த மொத்தத்தில் பணியார வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய பணியார மாவை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த அளவு நல்லா மெலிசாகவும் இல்லாமல் மொத்த
இதை வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓரம் எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி மெல்லிசா ஒரு வாட்டி கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஷேப் கிடச்சிடும் இந்த ஷேப் பார்க்குறதுக்கு அப்படி இஞ்சி மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை வந்து இஞ்சி கொத்து பண்ணியாரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிசைனை வந்து பிகினர்ஸ் கூட ஈஸியாக ட்ரை பண்ணிடலாம் இதுலேயே வந்து நீங்கள் ரிப்பன் பண்ணியாரோ டிசைன் வந்து ரெடி பண்ணுறதா இருந்தால் மாவுக்கு நடுப்பற ஒரு வாட்டி வந்து கத்தியால் கீறி விட்டுக்கோங்க கீறினதுக்கு அப்புறம் மாவோட ரைட் சைடையும் மாவோட லெஃப்ட் சைடையும் அந்த ஹோல்குள்ளே விட்டு ஒரு வாட்டி வெளியே எடுத்திங்கன்னா நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ரிப்பன் பண்ணியார ஷேப் வந்து கிடச்சிடும் ரொம்பவே ஈஸி தான் இதுவும் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ரிப்பன் பண்ணியார ஷேப் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிடுச்சு நீங்கள் வந்து ரிப்பன் பண்ணியார மாதிரி ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி ஷேப் போட்டு ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதுலேயே வந்து நம்ம இன்னொரு டிசைன் கூட ரெடி பண்ணலாம் இதுவும் ரொம்ப ஈஸி இதையும் வந்து பிகினர்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக ட்ரை பண்ணலாம் இப்போது கத்தியால் பார்த்திங்கன்னா எப்படியும் வந்து முதல் வாட்டி ஒரு பக்கம் வந்து கீறி விட்டிங்களோ அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கீறி விட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஷேப் கிடச்சிடும் இந்த ஷேப் வந்து எல்லாத்தோட பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கலாம் இந்த ஷேப்பு இது வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த மூணு மெத்தட்லேயும் வந்து மாற்றி மாற்றி நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் கட் பண்ணி இஞ்சி கொத்து பணியாரத்தை வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய இஞ்சி கொத்து பணியாரம் எல்லாமே டிசைன் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் பணியாரம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் வந்து நல்லா சூடு வரணும் சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு பணியாரத்தையும் தனித்தனியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆயில் நல்லா சூடு வந்துருச்சா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு சின்ன பீஸை மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி நல்லா பப்புள்ஸ் வந்து மேலே வரும்போது நம்ம டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா பணியாரத்தையும் தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெயில் பணியாரத்தை ஆட் பண்ண பிறகு ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பக்கத்தில் இருந்தே வந்து ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து திருப்பி விட்டுகிட்டே இருங்க அப்படி வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் விட்டால் கூட ஈஸியாக தீரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நம்மளுடைய பணியாரம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ப்ரௌனிஷாக ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கப்புறம் இதை நம்ம எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுடைய இஞ்சி கொத்து பணியாரம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ஃப்ரை ஆகி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரியே எல்லா பணியாரத்தையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் இருக்கிற மூணு பொருளை வச்சு ரொம்பவே ஈஸியாக நல்ல கிறிஸ்பியான நம்மளுடைய இஞ்சி கொத்து பணியாரம் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை பார்த்தோன்னே எடுத்து சாப்பிடும் போல் இருக்குல்ல டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணிட்டால் போதும் அடுத்த வாட்டி ட்ரை பண்ணாமல் இருக்கவே மாட்டிங்க அந்தளவு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வீட்டில் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரையும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும் நம்ம வந்து தினமும் ஸ்நாக்ஸ் செய்யாமல் இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு வச்சுட்டு ஒரு ஏர் கண்டெய்னர் பாக்ஸில் போட்டு மூடி ஒரு மாதம் வரையும் வச்சாலும் அந்த கிறிஸ்பினஸ் போகவே போகாது அந்த அளவு ஒரு முறைன்னு எப்படி செஞ்சோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இது எந்த அளவு நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பணியாரத்தை நான் உடச்சப்பையே தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவு கிறிஸ்பியாக நம்மளுடைய இஞ்சி கொத்து பணியாரம் வந்திருக்கு அப்படின்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் மிஸ் பண்ணாமல் இந்த இஞ்சி கொத்து பணியாரத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் என்கிட்டக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த இஞ்சி கொத்து பணியாரம் ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் யாருக்காச்சும் இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா நம்ம சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்போ உடனே போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பிளைக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுற வரையும் தேங்க்யூ பாய் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்